Hello, 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 hello na muli isa inyong mga minamahal kong mga taga-subaybay, <laughs> mga kaibigan at uh, mga ka-OFW po all over the world na nakakapanood po ng aking channel. And salamat po ng maraming marami sa bago pa lang po nakapasyal dito sa aking uh, munting uh, tahanan o ang aking bahay o ang aking channel. Thank you po and welcome and uh, I wanna say God bless you. So, Ngayong araw pong ito ay ang isi-share ko po sa inyo ay ang zero capital na online business. Sabi nyo, ha? Meron ba nun? Legit ba yun? Baka spam yan. Well, what I'm going to share is according or uh, para po sa aking own experience. Somebody's calling. Si Lola. Sandali lang po. Hello? Huh? Okay, be safe there. Bye. Bye. Pinabi withdraw kasi ako ng lola ko ng pera. So, sabi niya, kanina it's 400, so make it 600 na lang. So, ayun po. From zero capital, posible bang magsimula ng online business? Yes po. Dahil ang aking isi-share sa araw na to ay ang aking own experience. Sabi nila, wala po nung mayroon yun. Paano ka naging zero capital? Eh, malaki ang sinasawa nyo dyan sa bansang Israel. Well, ganito po ang kwento, guys. Kami po mga caregiver ng Israel, opo, medyo mataas po ang sinasahod namin. Pero once na kami po ay nagbakasyon ng Pilipinas, na medyo mataas po ang nagagastos namin or malaki uh, pamasahi pa lang tsaka yung mga gastusin na nai-spend namin for one month vacation so yung mga inipon po namin for how many months well, yung iba po yung iba po ginagamit ng iba para ipag-renovate ng bahay ipagbili ng sasakyan ipagbili ng lupa ipang negosyo so sari-sari pong mga mga paggagamitan ng pera pag kami po ay nagbakasyon. So, nung umuwi po ako, it was 3 years ago. May konti tayong naipon, syempre. So, naipagpagawa ko po yung aming munting tahanan. Nirenovate kasi may bahay na rin kami. So, inirenovate na lang po ng konti yung sala namin, yung banyo, and uh, konting ayun. Basta, so, in inayos ko yung aking video life, yung aking flexi fund. So, yung munting naipon pong pera, eh, as in, nawaldas na nung bumalik pa. So, kalimitan po sa mga OFW or caregiver dito sa Bansang Israel, na pagbalik namin ng Israel, ay zero balance na po kami. At meron po po kami utang. Dahil nakakautang po kami habang naandun kami. So, yan po ang kwento. So, kaya sinasabi ko, hello! So, kaya sinasabi kong, from zero capital, nag-start po ako sa online selling. So, ang nangyari po is ganito. Meron po ko isang kaibigan na si Tres Diseño. Shout out sa'yo, partner. Si Tres Diseño po ay isang uh, Israeli citizen na po siya. Um, meron po siyang mga negosyo na bag, sapatos, uh, mga samot-sari po mga panipaninda. So, nung bumalik po ako, uh, to, to cut the story short. Nung nagbakasyon po ako, pagbalik ko, so zero capital, di ba? Tapos, meron pa tayong mga utang-utang. Tapos, sabi niya, partner, uh, dalang kita ng, ano, ng paninda dyan. Tapos, eh, siyempre, napakagandang offer po sa atin yun. Tsaka, nakakahiya naman, di ba? Kung tayo na nga yung inooperan, tatanggit tayo. So, sa madaling salita po, yun, wala akong pera. Tapos, inopera niya ako. Pero, hindi, malayo po yung aming, ano, yung distansya. So, ipopost ko po muna siya sa Facebook, yung mga paninda niya, na sisenda niya ako ng picture, or magka-crap ako, magka-copy-paste ako dun sa kanyang channel. Tapos, ipopost ko po siya sa Facebook. Tapos, yun, slowly, 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 nagkakaroon na po ako ng komisyon nung bumalik ako, di ba? So, at, pwede po, pwede pong mangyari na tayo ay magsimula sa zero capital sa online selling. Ang gagawin lang po natin ay hahanap tayo ng mga kaibigan natin or kahit hindi natin kaibigan, pwede po tayong mag-approach 
huwag tayong mahihiya. Dahil si, ayan, shout out sa iyo ha, tres ni Senyo, na gusto mag-reseller, i-PM lang po ako. Si, ang ating pong napakabait din na si Ma'am Kati, shout out po sa iyo, Ma'am Kati, ng Brand R Us. Ayan, may mga ayroon po siyang bag. Ngayon, meron na siyang doar sa loob ng kanyang shop. Meron, nagbibenta siya ng mga, samot sari din po, meron siya, asawa din po siya ng Israeli. So, ako po ay pumunta sa store niya at ako po ay nagsabi na, Ma'am, pwede po ba akong mag-reseller ng mga panindod niyo? So, yun, uh, talaga pong as in, walang sabi nga nila, isang salita mo lang pag nakita naman nila na, na agresibo ka sa gusto mong gawin. Sabi niya, sure, why not? So, nag-start akong ipost yung mga panindod niya sa Facebook and then once na may bibili or may magkakagusto or talagang ibabay na niya yung product na yun imimit ko siya ng, ng dalaw deal tapos kukunin ko dun sa shop yung paninda tapos babayaran ako ng customer tapos ayun na guys meron na akong ano meron na akong komisyon dun sa aking na i-post sa Facebook na wala naman po akong bukunan so hayal lang po so huwag tayong mahihiya na i-approach natin yung mga talaga namang nagbibenta na dahil sila po mismo naghahanap din po yan ng mga reseller para dumarami ang kanilang mga income o sale. So, ngayon pong araw na to, medyo <coughs> mahirap ang kalakaran dito sa work namin dahil hindi po ako nakakalabas. Katulad nung nakaraan, supplier nagdadala sa akin ng mga paninda pero babayaran ko na po siya dahil uh, ibang lahi naman yon Pero dito po sa isa, dito kay Tres Disenyo, nag-post po siya ng, ng bag sa, sa wall niya, sa Facebook. And uh, kinapipaste ko and pinost ko sa wall ko. Ayun, may bumili. Tapos, eh, pag nagla-live shopping po siya or nagla-live sa Facebook, yung mga friend ko po nakikinood din. Tapos, once na sinishare ko yung live niya, once na sa akin mag-PM uh, mag yung customer, so, sales ko na po yun or benta ko na po yun doon sa mga kaibigan ko. So, ganito po, eto. Ngayari, etong bag na to. Ayan, may gold bar ito siyang original. Uh, ito po ay binili ng isang kaibigan ko habang nagla-live selling po siya. O, mine. Mine na raw siya, mine. Tapos, okay, partner, yung kaibigan mo, kinuha yung bag. Kasi nag-share nag ako, di ba, nung habang nagla-live selling siya. So, ayan, binigay yung kung ano yung presyo niya habang binibenta niya. Ganun, ganun ko rin po siya ibibenta dito sa kaibigan ko. Pero doon po, binigyan na po niya ako ng commission. So, hindi po imposible na magsimula tayo sa zero balance capital when it comes to online selling. Pero depende po syempre sa mga paninda. Kung naisip nyo na maging mag-start ng gold business na zero capital, it's impossible naman po. Kaya ako na-share itong vlog na to kasi nung i-share ko po yung how to start to be a gold reseller, sabi nung sa kong kaibigan, eh medyo malaki naman pala yung puhunan dyan. Eh wala kaming puhunan. So that's why Guys, I'm sharing this vlog na pwede kayong magsimula sa zero capital. Tiyaga-tiyaga lang kayo. Siyempre, makarami na kayo ng benta, makakaipo na kayo ng sarili nyo. Kapital. Ang akin lang sinasabi, hindi, hindi po dahilan na sasabihin nyo, eh wala akong puhunan, hindi ako pwedeng magsimula ng negosyo. Hindi po totoo yan. Dahil ako po, nagsimula po ako sa walang puhunan. Zero capital. Laway lang guys, laway lang at lakas ng loob, at tiwala sa Diyos. Ayan, so, eto, gold berry, ang cute niya, na, ito, gold berry. So, ayan, nabili yun ng kaibigan ko, and, uh, kumita na tayo, nawala tayong puhunan, so, babayaran siya ngayon ng kaibigan ko, and, ipipick up ng kaibigan ko rin, yung payment, and, bibigyan na niya ako ng komisyon. So, ganun po yun. Ganun po ang kalakaran ng mawalang kapitan. And, ah, uh, Ito pa rin yung isa kong kaibigan na Ay, talaga may, naman... Na naman eh. Ito na naman, negosyante po yan talaga naman din. Sa ang banda. Sa ang banda. <laughs> Makikita naman po sa...